আসসালামু আলাইকুম শ্রোতা দর্শক আমি ব্যারিস্টার এম কে হাসান জানাই আপনাদের শুভেচ্ছা স্বাগত এন টিভির এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান আইন অধিকার থেকে শুধু দর্শক আইন অধিকার একটি আইন বিষয় পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটি প্রত্যেক শনিবার দুপুর সাড়ে বারোটার সময় স্কাই চ্যানেল সেভেন এইট জিরোতে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়ে থাকে শ্রী দর্শক স্ক্রিনের উপরে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে আপনারা আমাদেরকে কল করুন এবং কল করবার সময় একটি বিষয় আপনারা সতর্ক থাকবেন সেটা হচ্ছে আপনাদের টিভির ভলিউম মিউট করে দেবেন এবং আমাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন তাহলে আমরা আপনাদের কথা শুনতে পাবো এবং প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন তো সুজ দর্শক আমরা এই অনুষ্ঠানটি প্রত্যেক শনিবার সাড়ে বারোটার সময় করে থাকি তো আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব ব্যারিস্টার এম কে আছেন আমার রয়েছে দীর্ঘ তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতা এবং আপনারা অ্যাস এল এম ইমিগ্রেশন লিস্ট পিপিআই ডিভোর্স সহ যে কোনো বিষয়ে আপনারা আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন সেই দর্শক আমি অনুষ্ঠানে প্রথমেই আমি আপডেট দিই আমাকে কন্ট্রোল রুম থেকে বলা হচ্ছে যে একজন কলার আছে তা আমি কলটি নিয়ে তারপরে আপডেটে চলে যাব অনেক অনেক আপডেট আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন আমার সঙ্গেই থাকুন এন টিভির সঙ্গেই থাকুন হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আপনি সঠিক শুনেছেন আপনি সঠিক শুনেছেন এটা আটত্রিশ হাজার সাতশো হয়ে যাবে ফিনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট যেটা ইয়ারলি যে স্যালারি আটত্রিশ হাজার সাতশো হয়ে যাবে এবং এই চেঞ্জটা আসবে স্প্রিং স্প্রিং বলতে বোঝা যায় এটা মার্চ এপ্রিল মে তো ধারণা করা হচ্ছে যে আগামী এপ্রিল থেকে যারা এই দেশে স্পাউস হিসাবে যারা এই দেশে স্পাউস অফ এ ব্রিটিশ সিরিজেন যারা এই দেশে ব্রিটিশ সিরিজেন আছেন যারা এ দেশে সেটেল পার্সন হিসাবে আছেন অথবা যারা প্রোটেকশন স্ট্যাটাসে আছেন যেমন রিফিউজি স্টার্ট আছে কিংবা যারা হিউমিনেট প্রোটেকশনে আছেন তারা যদি তাদের স্পাউসকে স্পন্সার করতে চান এবং সেটা যদি সেটেলমেন্ট ভিসা হয়ে থাকে এবং জয়নিং উইথ ইউ এবং এটার ইন্টেনশন টু স্টে পারমানেন্টলি ইন দ্য ইউকে যেটা রুট টু সেটেলমেন্ট সেই ভিসার জন্য যদি অ্যাপ্লিকেশন করে সেই স্পাউসরা তা ফিনান্সিয়াল ফিনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টস এই মুহূর্তে এইটিন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড আছে ফর দ্য কাপল আর যদি অ্যাডিশনাল বাচ্চা থাকে থ্রি থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড এবং তারপরে অ্যাডিশনাল বাচ্চা হলে টু থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড অ্যাডিশনাল ইনকাম দেখাতে হয় তো এই যে এইটিন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড ফর দ্য কাপল এইটা মূলত বেড়ে যাচ্ছে এটা অলরেডি গত সোমবারে পার্লামেন্টে আমাদের হোম সেক্রেটারি এটা ডিক্লেয়ার করেছে অ্যানাউন্স করেছেন এবং এটার পরিবর্তন হবে এবং এটা পরিবর্তনের ব্যাপারে বলা হয়েছে ডেডলাইন যে আশা করা হয় যে স্প্রিং শব্দটা ইউজ করা হয়েছে তবে অনেক আমি নিউজে দেখেছি এপ্রিল কথাটাও লেখা হয়েছে অতএব আমরা আশা করছি আগামী এপ্রিলে ফিনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টস ফর ব্রিঙ্গিং স্পাউস উইল বি থার্টি তো আমরা এই অনুষ্ঠানে সাধারণত এ সংক্রান্ত আপডেট দিয়ে থাকি তো আপনি কল করেছেন এটা আমি আপডেট দিতাম এবং হয়তো আবারও দেব তো আপনাকে ধন্যবাদ কল করার জন্য যদি কলার থাকে তাহলে আমি কল নেব তাহলে আমি চলে যাব আপডেটে তো আপডেটের ব্যাপারে গত সোমবারে মূলত এই পার্লামেন্টে আমাদের হোম সেক্রেটারি কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়েছে সে অ্যানাউন্সমেন্টের উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে স্ল্যাশ মাইগ্রেশন লেভেল দ্যাট মিন্স মাইগ্রেশন লেভেল অনেক অনেক বেড়ে গেছে এবং সেটা আমরা জানি যে সেভেন হান্ড্রেড ফোর্টি ফাইভ থাউজেন্ড হয়ে গেছে এবং সেই ইমিগ্রেশন সিস্টেমটাকে মূলত নেট মাইগ্রেশনটাকে রিডাকশন করার জন্য একটা প্যাকেজ হাতে নিয়েছে সেই প্যাকেজের যদি ইমপ্লিকেশন করলে এবং ইমপ্লিকেশন করবে এবং এটা এক একটা এক একটা রুলস যে চেঞ্জ হবে এক এক সময় হবে তো সেই রুলসগুলো যদি চেঞ্জ হয় তাহলে থ্রি হান্ড্রেড 
थाउजेंड पीपुल तरा लास्ट इयारे जरा एस ता सामने थे और तरा आसते पर तमें सेभन हंड्रेड फोर्टी फाइव थाउजेंड जे नेट माइग्रेशन आटे कमिए फेला टार्गेट कर थ्री थाउजेंड एट और भविष्य आसते पर स्किल वार्कार स्पाउस अफ ए ब्रिटिश सीटीजें कि सेटल पार्सन एवं आपनर जे हेल्थ एंड केयार भिसा आई संक्रांत सब भिसार भरे कार्डगुलो तो आरो डिटेल्स बोल बो, तो जेहतु कलर आई कलटा नहीं हेलो सलैकुम कलर हेलो हेलो सलैकुम वालेकुम जी आपने क्वेश्चन टेक कौन प्लेस और अगर सलाम आप टी एनटीबी स्टूडेंट है कौथा बोलते हैं आपने अब मैं एक तो प्रोस्ट का बोल रहा हूँ सेटलमेंट ये आपका ना ये तो कौन दिन आगे दिन होगा ना सेटलमेंट वीसा कार्ड जोन में कौन वीसा रखते हैं सेटलमेंट इनकम सिटीजन इस पास माय मदर इस अपना रामा आपने कि यूएस सिटीजन तो यू सीटीजें जो एवं अपना शाशुड़ जो अपना डिपेन्डेंट हिसाब से थे उना के अपना फाइव इयार्स कम्पिटिशन पर उन्नी सेटलमेंटर जो एलिजिबल हबें एक जिन ख्याल रखबें जे आपनी उनार जे जे यू सेटलमेंटर जे प्री सेटल स्टाटास जो उन्नी थे थे तेल आपनी जे टोटीट डेज उनार एक्सपायर हार टोटी एट डेजर भरे आपनी आर एप्लीकेशन करते कलर के आ लाइने तो उनार कोश्चन हे उनार शाशुड़ी एदेश प्री सेटलमेंट स्टाटास डिपेन्डेंट हिसाब से उना के थ्री एंड हाफ इयार्सर भिसा देना उन्नी एक्सटेंशन करते चान ये अवश्य उन्नी एक्सटेंशन करते पर आपनर जो एक्सपायरि डेटर उदिन टोटी एट डेजर भर उन्नी एक्सपायर जो एप्लीकेशन करते धन्यवाद अपने कलर जो हमें आपडेटे चले जाब अथ कलर थे कल नब हेलो कलर सलैकुम डिवोर्सिंग मैरिजेसोर्सुए कारण इकुएते ना बांगलेश डिवोर्स कर नहीं आसे परवर्ती जो दूजें एक जन जदि तर स्पाउस के आनते चाय तक तो डिवोर्स सार्टिफिकेटा क्योंकि इमिग्रेशन पार्पजे ये एक्सेप्ट ना होते पारे। कारण हे आईनटा हे फैमिली लयर आईनटा हे जे जैसे डोमिसाइल है जेखने जरा आसिडेंट आईजने से खने मूलत डिवोर्सा होते हैं अथब ये जो डिवोर्सा जो ना बांगलेश डिवोर्सा इमिग्रेशन पार्पास एक्सेप्टेबल ना होते अथब एडभइजेबल डू द डिवोर्स इन दूके फैमिली कोर्टे और डिवोर्स बेपारे अपना जान फाइव हंड्रेड नाइनटी थ्री एट कोर्ट फी लागे एवं आपनर जयंटलि एप्लीकेशन करा जाए डिवोर्सर कि एक जन करते अनलाइने एक एप्लीकेशन फर्म को सबमिट करते आपनर जो मैरिज सार्टिफिट आज निकानामा इट शुड वि उथ द ट्रांसलेशन कपि बेंगलिटार संगे और आपनर जार जाके रेसपन्डेंट है 
যাকে ডিভোর্স দিচ্ছে তার অ্যাড্রেস লাগবে তার ইমেল তার মোবাইল নাম্বার এই ইনফরমেশনগুলো লাগবে তো অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করে এটা সাবমিট করে দেওয়া যাবে এবং পরবর্তীতে আপনার অ্যাকনলজমেন্ট অফ সার্ভিস যাকে ডিভোর্স দিচ্ছে রেসপন্ডেন্টের উপরে তার উপরে এটা যাবে এবং তার ওইটা দায়িত্ব হবে চোদ্দো দিনের ভিতরে ওই অ্যাকনলজমেন্ট অফ সার্ভিস তাকে সাবমিট করে দিতে হবে কোর্টে এবং এখানে একটা কুলিং অফ পিরিয়ড আছে যে এই ফাইভ মান্থস মূলত আগে যে কন্ডিশনাল অর্ডার যখন করবে সেটা ফাইভ মান্থসের আগে করা যাবে না তারপরে কন্ডিশনাল অর্ডারের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে কন্ডিশনাল অর্ডারের অ্যাপ্লিকেশন করার পরে যখন কন্ডিশনাল অর্ডার অ্যাপ্রুভ হবে তারপরে আবার সিক্স মান্থ কুলিং অফ পিরিয়ড থাকবে সিক্স মান্থ পরে যে আবার আপনার ফাইনাল অর্ডারের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবে দ্যাট ইজ কল ডিভোর্স ফাইনাল হয়ে যাবে আগে এটাকে বলতে হতো ডিগ্রি অ্যাপসুলুট এখন নতুন আইন অনুযায়ী এটাকে বলা হয় আপনার ফাইনাল অর্ডার তো ইন টোটাল যদি রেসপন্ডেন্ট যে সে যদি কপারেট করে তাহলে এই ডিভোর্সটা মূলত সাত থেকে টুয়েলভ মান্থের ভিতরে এটি কমপ্লিট হতে পারে কিন্তু যদি রেসপন্ডেন্ট কোঅপারেশন না করে রেসপন্ডেন্টের যদি অ্যাড্রেস না জানা যায় এবং রেসপন্ডেন্ট যদি অ্যাকনলজমেন্ট অফ সার্ভের যদি এটা কমপ্লিট করে যদি কোর্টে ফেরত না পাঠায় তখন কিন্তু এই ডিভোর্সটা কিন্তু লংগার হয়ে যায় এবং সেই ক্ষেত্রে আরও ডিলে হবে এবং সাবস্ক্রিপ্ট সার্ভিসের তখন প্রয়োজন পড়ে যাবে তাই যাই হোক ডিভোর্স সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি যতক্ষণ এই অন ইয়ারে আপনাকে গাইডেন্স দিলাম কিন্তু এটা কিন্তু কমপ্লেক্স ম্যাটার কারণ তিনটে স্টেজে কিন্তু মূলত এই তিনটা ফর্ম কমপ্লিট করতে হয় এবং রেসপন্ডেন্টের যে অ্যাকনলজমেন্ট সার্ভিস সেটা যদি সে কমপ্লিট করে ফেরত না পাঠায় তাহলে কিন্তু এই ডিভোর্সটা কিন্তু রানিং হবে না রোলিং হবে না অতএব আপনারা সবসময় একজন এক্সপার্ট ডিভোর্স লয়ের সঙ্গে যে কথা বলে বুঝে তারপরে আপনারা এটা করবেন ডেফিনেটলি বাংলাদেশ থেকে করা আমি অ্যাডভাইস করি না ধন্যবাদ আপনার কলের জন্য নেক্সট কলার হ্যালো সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম তখন সার্বিটনে ছিলাম আমি আরেকটা রিসার্চ করেছি এবং সেই রিসার্চে একটা নিউজ আমি দেখেছি সেই একটা নিউজে আমি দেখলাম যে সেখানে বলা হচ্ছে যে যখন এক্সটেনশন অ্যাপ্লিকেশন করা হবে যেটাকে রিনিউয়াল অ্যাপ্লিকেশন তার মানে টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স হয়ে গেছে সেই সময় যে রিকোয়ারমেন্টসটা থাকবে সেই রিকোয়ারমেন্টসটা কার্যকরী হবে এটা আমি একটা ন্যাশনাল ডেইলিতে আমি এটা দেখেছি তো সেটা রেফারেন্স দিয়ে আমি বলছি আমি সেটা রেফারেন্স দিয়ে বলছি যদি বা এটা ভেরি আনরিজনেবল এবং এটা সাধারণত হওয়া উচিত না কারণ এটা তাহলে তো রেট্রোসিট ইফেক্ট হয়ে গেল কিন্তু এটা এখনও পর্যন্ত আমি যতক্ষণ জানি যে যখন আই এপ্রিলে যখন এই থার্টি এইট থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেডের যখন এটা অ্যাপ্রুভ হয়ে গ্রান্ট হয়ে ইমপ্লিকেশন হবে এর পরে যদি কোনো এক্সটেনশন অ্যাপ্লিকেশনে যায় আমি যতটুকু দেখেছি এই নিউজের মাধ্যমে ডেলি নিউজের মাধ্যমে ন্যাশনাল ডেলি নিউজের মাধ্যমে সেখানে রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে তখন যেটা রিকোয়ারমেন্টস থাকবে তখন তো থার্টি এইট থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড থাকবে তখন এক্সটেনশন কিংবা রিনিউয়ালের ক্ষেত্রেও সেটা দেখাতে হবে এটা ভেরি ভেরি আনরিজনেবল তার না এটা মিক্স আপনি দেখাতে পারবেন আপনি হ্যাঁ ফুড ডেলিভারি তো সেলফ এমপ্লয়েড ভিতর পড়ে এখন আপনাকে সেলফ এমপ্লয়েডের যে ডকুমেন্ট সেটি সম্পর্কে আমি একটু আইডিয়া দিই এমপ্লয়মেন্টের ডকুমেন্ট সম্পর্কে একটু আইডিয়া দেয় এমপ্লয়মেন্ট ভেরি স্ট্রেট ফর্ড অ্যাটলিস্ট আপনাকে সিক্স মান্থ এমপ্লয়মেন্টে থাকতে হবে এবং আপনার ছয়টা পে স্লিপ আর উইকলি হলে সিক্স টাইমস ফোর যে পে স্লিপ থাকবে এবং মানিটা আপনার অবশ্যই আপনার 
অ্যাকাউন্ট ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টে রিফ্লেক্ট করতে হবে লেটার ফ্রম এমপ্লয়ার এই তিনটে ডকুমেন্ট যদি থাকে আপনার তাহলে আপনি ফিনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টসটা স্যাটিসফাই করবেন আর এইটে যেটা থাকলো সেটা থাকলো প্লাস এখানে একটা অ্যামাউন্ট হলো আর সেলফ এমপ্লয়ার হিসাবে আপনি যখন এই ডেলিভারও উবার কিংবা ট্যাক্সি ড্রাইভার যাই করেন এগুলো কিন্তু সেলফ এমপ্লয়েড থাকবে সেলফ এমপ্লয়েডের যদি ইনকাম দেখাতে হয় ডকুমেন্ট কিন্তু ডিফারেন্ট এবং অনেকগুলো ডকুমেন্ট দেখাতে হবে তার ভিতরে হচ্ছে যে আপনার টুয়েলভ মান্থের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট যেটা সিক্সথ অফ এপ্রিল থেকে ফিফথ অফ এপ্রিল পর্যন্ত যে ইকোনমিক ইয়ার আছে টুয়েলভ মান্থের যেটা আপনি সেটা এক বছরের ইকোনমিক ইয়ার দেখাতে পারেন অথবা দুই বছরের ইকোনমিক ইয়ার দেখাতে পারেন এই দুই বছরেরও এই এভারেজে যদি আপনার যে ইনকামটা থাকবে এটা কিন্তু গ্রস নয় গ্রস হচ্ছে আপনার এমপ্লয়মেন্টে আর সেলফ এমপ্লয়েড হচ্ছে যে ট্যাক্সেবল যেটা ডিসপোজেবল অ্যামাউন্ট অফ মানি যেটা থাকবে দ্যাট মিন্স খরচ খরচা বাদ দেওয়ার পরে যেটা পরে আপনি ট্যাক্স দেবেন সেটাই মূলত আপনি আপনার ইনকাম হিসেবে ধরা হবে জি জি নেটটা হচ্ছে আপনার সেলফ এমপ্লয়েড এবং সেখানে এস এ থ্রি জিরো টু লাগবে আপনার আপনার একটা আপনার যে ট্যাক্স রেফারেন্স লেটার লাগবে ওয়েলকাম লেটার লাগবে তারপরে আপনার টুয়েলভ মান্থের ব্যাক এন্ড স্টেটমেন্ট লাগবে তারপরে যদি দুই বছরে দেখে দুই বছরের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট লাগবে অ্যাকাউন্টের কাছ থেকে একটা অ্যাকাউন্ট সামারি লাগবে তারপরে আপনি ওই অ্যাকাউন্ট সাবমিট করার পরে যে আপনার একটা ডকুমেন্ট আছে সেটা আর এস এ থ্রি জিরো টু তো আমি বললাম আবার এখানে কিন্তু একটা লিজের কপিও কিংবা রেন্টের আপনি যে রেন্টের কোনো অফিস যদি আপনার রেন্টাল থাকে সেটাও আপনাকে দেখাতে হবে তো এই দুইটা দুই ধরনের ডকুমেন্ট কিন্তু মিক্স ইনকাম দেখানো সম্ভব আশা করি আমি আপনাকে সাহায্য করতে পেরেছি ধন্যবাদ আপনার কমপ্লিমেন্টের জন্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন থ্যাংক ইউ ভাইয়া তো আপডেটে আবার আমি চলে যাচ্ছি যে নেট মাইগ্রেশন কমার ব্যাপারে তো এখন হেলথ অ্যান্ড কেয়ার ভিসায় কি চেঞ্জটা আসছে কারণ হেলথ অ্যান্ড কেয়ার ভিসাটা কিন্তু আমাদের কমিউনিটি থেকে প্রচুর প্রচুর লোকজন কিন্তু এসেছে তো সেখানে তারা কীভাবে ভিক্টিমাইজ হচ্ছে কি এই সিস্টেম কীভাবে অ্যাভুজ হচ্ছে সেটি সম্পর্কে আমি পরে বলবো তো মূলত এই হেলথ অ্যান্ড কেয়ার ভিসার উপরে যে চেঞ্জগুলো আসছে সেটি নিয়ে আমি এখন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে কি চেঞ্জগুলো আসছে প্রথম যে চেঞ্জটা আসছে যে প্রিভেন্টিং ব্রিঙ্গিং ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্টদেরকে আর আনা যাবে না এই হেলথ অ্যান্ড কেয়ার ভিসায় যারা থাকবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে ইংল্যান্ডের যে কেয়ার প্রোভাইডার আছে সেই কেয়ার প্রোভাইডারদেরকে অবশ্যই অবশ্যই কেয়ার কোয়ালিটি কমিশনের তাদের রেজিস্টার এবং তাদের সুপারভিশনে রেগুলেটেড হতে হবে যদি এই যে কেয়ার যে যে কেয়ার যে প্রোভাইডার যেটা ইউকে তারা যদি রেগুলেটেড বাই দ্য কেয়ার কোয়ালিটি কমিশন হয়ে থাকে তাহলে একমাত্র তারা এই যে ওভারসিজ যে কেয়ার ওয়ার্কার আছে তাদেরকে তারা এদেশে আনতে পারবে তাছাড়া এদেশে তারা যদি এই রেগুলেটেড বাই দ্য কেয়ার কমিশন কোয়ালিটি কমিশন না হলে তারা কিন্তু আনতে পারবে না তাদেরকে রেজিস্টার্ড হতে হবে নাম্বার থ্রি যেটা সেটাতে বলা হয়েছে যে এই মুহূর্তে কিন্তু টোয়েন্টি পারসেন্ট যে গোয়িং রেট স্যালারি ডিসকাউন্ট আছে ফর দ্য শর্টেজ অকুপেশন এই টোয়েন্টি পারসেন্ট যে গোয়িং রেট যে ডিসকাউন্ট যে ফর দ্য শর্টেজ অকুপেশন এটি এন্ডিং হয়ে যাবে এটি আর ভবিষ্যতে থাকবে না এরপরে যেটা বলা হয়েছে যে রিপ্লেস হবে এই শর্টেজ অকুপেশন লিস্টটা উইথ দ্য নিউ ইমিগ্রেশন স্যালারি লিস্ট কারণ হচ্ছে যে এই অকুপেশন এই এই যে আপনার এই শর্টেজ অকুপেশন যে লিস্ট এখন আছে এটি মূলত রিপ্লেস হয়ে যাবে নিউ ইমিগ্রেশন স্যালারির লিস্ট অনুযায়ী কারণ হচ্ছে যে আমরা জানি যে স্কিল ওয়ার্কারের যে স্যালারি এটি মূলত ইনক্রিজ হচ্ছে এটিও থার্টি এইট থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড হবে কিন্তু হেলথ অ্যান্ড কেয়ার ভিসায় কিন্তু তাদের যে স্যালারি সেটি কিন্তু অত বেশি হবে না তবে কত হবে সেটার উপরে মূলত যে মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজারি কমিটি আছে তারা এটার উপরে রিভিউ করবে করে তারপরে তারা এটা নির্ধারণ করবে 
তো যে কারণে এটা শর্টেজ অকুপেশন একটা লিস্ট হবে উইথ এ নিউ ইমিগ্রেশন স্যালারি লিস্ট যেটা এই মুহূর্তে যে শর্টেজ অকুপেশন লিস্ট আছে সেটাকে রিপ্লেস করবে এরপরে যেটা আমি বলেছি যে অ্যাডভাইজারি কমিটি উইল রিভিউ দ্য নিউ লিস্ট নিউ লিস্টটাকে রিভিউ করবে এগেনস্ট যে ইনক্রিজ স্যালারি লিস্ট হবে স্যালারি থ্রেশোল্ড হবে এবং সেই ক্ষেত্রে তারা যেটা করবে তারা রিডিউস করবে নাম্বার অফ অকুপেশনাল লিস্ট তার মানে নাম্বার অফ অকুপেশনাল লিস্ট এটা আসলে কমে যাবে এবং নতুন একটা লিস্ট তারা তৈরি করবে তো এই হচ্ছে মোটামুটি যে হেলথ অ্যান্ড কেয়ার ভিসার উপরে যে চেঞ্জগুলো আমি যেটা বললাম সেটা তো কলার আছে দেখা যাক কলাররা কে কে লাইনে আছেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম কলার আপনাকে আপনার সঙ্গে জয়েন করাতে পারবেন আপনার সঙ্গে জয়েন করাতে পারেন যদি বা এটা রুলসে এটা তো শুধু দর্শক আমাদের একটা ব্রেকে যেতে হচ্ছে আর আপনি লাইনে থাকেন আমি ব্রেকের ভিতরে আপনার আনসারটা দিয়ে দেবো শুধু দর্শক আমরা ব্রেকে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকুন শুধু দর্শক আপনারা দেখছেন আইনি অধিকার উইথ ব্যাস্ট এম কিউ হাসান এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে স্কাই চ্যানেল সেভেন এইট জিরো থেকে এবং এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি ফেসবুক এবং ইউটিউবে কিন্তু পরিচালিত হচ্ছে অতএব যাদের যাদের টিভি নাই কোনো সমস্যা নেই আপনারা ফেসবুকে যদি যান এন টিভির ফেসবুকে এটা পাবেন এবং আমার ফেসবুকে আমি এটা শেয়ার করেছি এটাও আপনারা আমার ফেসবুকে দেখতে পারবেন এবং আমার সঙ্গে আমাকে সাহায্য করছেন আমাদের সিনিয়র প্রডিউসার মশিউর রহমান এবং আমি আপনাদের সঙ্গে আছি তো কলার আছে দেখা যাক কল নেব এবং মাঝে মাঝে আমি আপডেট দেব হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আপনি কেমন আছেন ভাইয়া আপনি তো অ্যাসালাম শিকার হিসাবে আছেন এবং আপনাকে শর্টেজ অকুপেশনে আপনি কোন ভিসা থেকে অ্যাসালাম শিক করেছিলেন 
ওকে এবং স্টুডেন্ট বিষয় তো আপনার 20 20 ইয়ার্স এর কাজ ছিল ঠিক না হ্যাঁ কি ছিল তাহলে এক বছর পরে কি পারমিশন পেয়েছিলেন এই সিচুয়েশনের উপরে কোনো চেঞ্জ আসছে না কারণ আপনি স্টুডেন্ট হিসাবে ছিলেন আপনার কাজে পারমিশন ছিল না তো আপনি অ্যাপ্লিকেশন করছেন এবং টুয়েলভ মান্থ পরে যদি এই অ্যাপ্লিকেশনটা পেন্ডিং থাকে টুয়েলভ মান্থস এবং যদি আপনার ফল্ট না হয়ে থাকে যদি হোম অফিসের ফল্ট হয়ে থাকে যে তারা এটা ডিসিশন নিতে পারছে না ইন্টারভিউ নিচ্ছে না তখন আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন ফর পারমিশন টু ওয়ার্ক অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ গ্রান্টেড এবং সেক্ষেত্রে আপনাকে বলা হয়েছিল যে একমাত্র আপনি শর্টেজ অকুপেশনের যে লিস্টে আছে সেই জবগুলো করতে পারবেন অত আপনি হেলথ অ্যান্ড কেয়ার ভিস কেয়ারের যে জবটা আছে করছেন আপনি সব কিছু কিন্তু রাইটলি করছেন এইটার উপরে কোনো চেঞ্জ হবে না আপনি অ্যাপ্লিকেশন এই মুহূর্তে ইন্টারভিউ হয়ে গেছে এবং ডিসিশনের জন্য ওয়েট করছেন ডিসিশনের জন্য ওয়েট করার করছেন এবং এটা ডিলে হচ্ছে এর জন্যে কোনো রকম চিন্তার কারণ নাই অনেক সময় কেস ওয়ার্কাররা হয়তো বা অনেক ব্যাকলগে থেকে থাকে অনেক তাদের ডিসিশন নেওয়া লাগে যে কারণে তারা অনেক সময় তাড়াতাড়ি করতে পারে অনেকেই অনেকে ডিলে হয় এটি কোনো সমস্যা না আপনি ইমেল করতে পারেন কিংবা ইমেলে আপনি তাদেরকে চেজ আপ করতে পারেন কিংবা আপডেট চেতে পারেন আর আপনার যে কাজে পারমিশন আছে এটা আপনার থাকবে যদি ডিসিশন দেয় পজিটিভ হলে আপনি ফাইভ ইয়ার রিফিউজি স্ট্যাটাস পেলে আপনাকে ফাইভ ইয়ার্স লিভ টু রিমেন ইন দ্য ইউকে দেওয়া হবে এবং ফাইভ ইয়ার্স পরে যে আপনি সেটেলমেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন আর আল্লাহ না করে যদি রিফিউজ করে দেয় দেন ইউ উইল বি গিভেন রাইট টু অ্যাপিল উইদ ইন ফোরটিন ডেজ ফ্রম দ্য ডেট অফ ডিসিশন ডেট অফ ডিসিশন থেকে কিন্তু পাওয়া থেকে না কিন্তু এটা খেয়াল রাখবেন এবং ওয়ান ফোরটি কোর্ট ফু দিয়ে পোর্টালের মাধ্যমে কিন্তু এটা অ্যাপিল সাবমিট করে দিতে হবে এবং অ্যাপিল প্রসেস চলাকালীন সময়ে যদি আপনি ফোরটিন ডেজের ভিতরে যদি ফোরটিন ডেজের ভিতরে যদি অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপিলটা করে দেন তাহলে আপনার যে কাজের পারমিশন এটাকে থ্রি সি অনুযায়ী কিন্তু কন্টিনিউ করবে এবং এখানে এইটার উপরে ভবিষ্যতে কোনো চেঞ্জের কোনো সম্ভাবনা নাই ধন্যবাদ আপনার কলের জন্য যদি কলার থাকে আমি কল নেবো তাহলে আমি চলে যাব আপনার আপডেটে কলার কি আছেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম জি ভাই কেমন আছেন ওকে কবির ভাই বলুন কি সাহায্য করতে পারি আচ্ছা কংগ্রেচুলেশন আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে আপনার যে প্রথম এক্স ওয়াইফ উনি কোথায় উনি বাংলাদেশে আর আপনি এখানে তো নিয়মটা ছিল আপনার ডোমিসাইল যেতে ওইখানে অতএব আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা মূলত ডিভোর্স পিটিশনটা এখানে করা উচিত ছিল এবং আপনি যেটা করতেন ওখানে আপনার আপনার তাকে সার্ভিস করতেন আপনার ইয়েটা ওকে আচ্ছা উনি আচ্ছা ঠিক আছে আর যে ডিভোর্সটা পেয়েছেন আপনি এটা এখানকার ফ্যামিলি কোর্টে এই ডিভোর্সটা বাংলাদেশের ডিভোর্সটা এখানে দিয়ে আপনি এটা কিন্তু একটা অ্যাপ্রুভাল নিয়ে নিতে পারেন তাহলে পরে যেটা হবে আপনার ওই সেকেন্ড আপনার যে সেকেন্ড ওয়াইফ এখন কারেন্ট ওয়াইফ যে ওনাকে আনার ক্ষেত্রে আপনার ডিভোর্স পিটিশনটা ইউজ করতে কোনো রকম কোনো সমস্যা হবে না যদি আপনি বাংলাদেশের ডিভোর্সটা যদি এখানে পাঠিয়ে ওইটাকে যদি আপনি অ্যাপ্রুভাল করায় নিতে পারেন এটা একটা সিস্টেম আছে যে কোনো একজন লয়ারের কাছে গেলে এটা করতে পারবে তাহলে আর কোনো রিক্স থাকে না কারণ আপনি এখানে আছেন আপনার এখানে ডোমিসাইল এবং আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন করেছেন তখন আপনার এক্স ওয়াইফ বাংলাদেশে অতএব আপনি এখান থেকেও কিন্তু ডিভোর্সটা করলে এখন আর যে কনফিউশন কিংবা এখন যে প্রশ্ন করছেন এই প্রশ্ন আর করা লাগতো না তো আমি সেটা কি এখানে ডিভোর্স পিটিশন করে নাকি 
से नोटिस तो बांगलेशी आईन अनुजाई जे नोटिस दे तीन मास पर डिवोर्स फाइनल डिवोर्स दीछलें जे दीछलें ओके ओके हाँ ना से ठीक आई डिवोर्स आपनर कार्यकरी है एन कोश्चन हे डिवोर्स की इमिग्रेशन पार्पजे यूज करा जाए ना दैट इज द कोश्चन ताछा वो डिवोर्स क्योंकि व्यलिड अपनी वोने बांगे गेन बांगलेश अपनी व्यलिडली आनी नोट दिए ये सीटी करपोरेशन कि चेयरमैन किंबा यूनियन परिषद हट अबरिटीज देर रिकनसिलेशन चेषा कर अपनार वाइफ के हम चिठी लिखसे उन्नी जान आपनी जान नाइनटी डेज पर जाए ये डिवोर्स हो गए तक अपनी ये रेजिस्ट्रेशन कर अपनी डिवोर्स सार्टिफिट नहीं वोने क्योंकि ये समस्या ना समस्या हे आपनी एखे डोमिसाइल आपनी एखे थकें एखे आनी पार्मान्ट रेसिडेंट ठीक है तो जे कारण अपनी बांगे जे करसने कर ले सब भलो हतो तेल डिवोर्स एड्रेस टैड्रेस जागो अपनी पाठ दीते हैं कोर्टर माध्यम एखन थ चले जित गल तो जैक अपनी कर फिर बांगे ठीक आसो ओई डिवोर्स सार्टिफिट है जदि एखान कोर्टे अपनी दिए एप्रूव करते क्योंकि और को समस्या थकबे ना एन ओ डिवोर्स सार्टिफिट है तो अपनार सेकेंड वाइफ के आनार क्षेत्र को समस्या ना होते आर ओरा इच्छे कर लेते नहीं आज झमेलाओ करते अतए हमार एडभइस जे जाते को समस्या ना कारण अपना बोधाय सम्भवतः एपेंडिक्स एफ एम एट्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड देखिए बोधाय आनते हैं ठीक ना कारण आपनी तो यूज सेटलमेंट स्कीम अंडारे आनते पर ना कारण विरि रिसेंटलि अतए अपना इनकाम देखा क्योंकि आनते हैं तो जे कारण आपनी जो पारें और इनकाम तो बेड़े जाप्रिल तो जानें तो ये तो वेरी डिफिकल्ट हो जाए तो एख आनी जो करते जो ओर एप्रूव करते डिवोर्स सार्टिफिट है तेल रिक्स थके जाए दिए अपना अठारह हज़ार छः सौ देखिए अपनी एप्लीकेशन कर दीते हैं विफोर एप्रिल तुम्हें थार्टी एट थाउजेंड सेभन हंड्रेड हो जाए थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई थैंक यू आल्ला हाफिज जदि कला थे कल लेब तीन अपडेटे चले जाब प्रचुर 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 चेन्ज आसो कलर प्रायरिटी आगे हमारे जो सिनियर पडिशन आज मशुर भाई उन्नी बोलें कलर प्रायरिटी आगे तो कारण कल तरडेट कलर जो थे कल लेब तपडेट तो एखी हेल्थ एंड केयर भिसार ऊपर जो चेन्जगल आसार सम्पर्क अपन के अपडेट दिल और स्किल वार्कर क्षेत्र में जो चेन्जा आसारिटा हाई हो जाए थार्टी एट थाउजेंड सेभेन हंड्रेड हो जाए स्किल वार्कर जे इनकाम थ्रेशल और हेल्थ एंड केयर जेटा से थार्टी एट थाउजेंड सेभेन हंड्रेड है ना तब हम सामान्य किस बाढ़ते टोटी पार्सेंट जो गोयिंग रेट डिसकाउंट आई गोयिंग रेट डिसकाउंट मूलत एवल्यूश हो जाए जे शर्टेज अकुपेशन लिसट से रिसाफलिंग अकुपेशन लिसट है तो कमे जाए से शर्टेज अकुपेशन लिसट बोले को नाम तो थकबे ना भविष्य यार जे और हेल्थ एंड केयर भिसार ऊपर जो चेन्जटा से सरि जो स्किल वार्कर जो वेतन बेड़े जाता दिल यी जे विषय नहीं आलोचना करब से हेरा जानी जो ग्रेजुएट भिसा ग्रेजुएट भिसाटा हे आपनर जरा एदेश ओभारसिज स्टूडेंट पढ़ते आसे एवं ता ग्रेजुएशन कमप्लीट कर कि मास्टर डिग्री कमप्लीट कर कि पीएचडी कमप्लीट कर तो तक एदेश वार्क एक्सपिरियन्स ना तर कैरियर गड़ार जो दुईटा बचर कि तीनटे बचरे ते क्यों भिसा दे आफ्टर हाविंग कमप्लीशन अफ ग्रेजुएशन और मास्टार्स और पीएचडी पीएचडी लेवेल ते थ्री इयार्स तक और ग्रेजुएशन ए मास्टार्स तक टू इयार्स दे तो ये मूलत मजे बंद हो गए परवर्ती टू थाउजेंड नाइनटिने सम्भवत ये शुरू है तो एल्चे यटर पर एक रिव्यू करार चिंता भावना हे 
কারণ ধারণা করা হচ্ছে যে এটা মূলত অ্যাবিউজ হচ্ছে এবং এটার উদ্দেশ্যে যে এটার যে উদ্দেশ্য যে অবজেক্টে এটা মূলত করা হচ্ছে সেটা পারপাসটা সার্ভ হচ্ছে না তার মানে বলতে চাচ্ছে যে ও কলার আছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আপনার কোশ্চেনটা করুন ইসলামিক উইলটা খুব ইন্টারেস্টিং আমি এ ব্যাপারে করে থাকি ইসলামিক উইলটা তো ইসলামিক উইল বলতে সেটাই বোঝাচ্ছে যে আপনার যে উইলটা করবেন সেই উইলের যে ডিস্ট্রিবিউশন হবে সেই ডিস্ট্রিবিউশনটা হবে ইসলামিক আইন অনুযায়ী কারণ আমাদের যে ইসলামিক আইন অনুযায়ী যে ফারাইজ বলা হয় সে ফারাইজ অনুযায়ী কিন্তু আপনার ছেলেরা যেরকমের একটা অংশ পায় মেয়েরা তার থেকে কম পায় তারপরে অমুক যদি থাকে অমুক পাবে না অমুক থাকলে অমুক পাবে না এইভাবে কিন্তু খুব একটা সায়েন্টিফিক ওয়েতে কিন্তু আমাদের যে মোহাম্মেডান ল যেটা বলা হয় এবং সেখানে ফারাইজ ল বলা হয় সেই অনুযায়ী কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন হবে তো ইউকেতে উইল করা হয় সাধারণত আপনি বললেন যে অমুক পাবে অমুক পাবে না এইভাবে আপনি এই দেশের যে উইল সেই উইলে আপনি করে দিতে পারবেন আর যদি ইসলামিক উইল অনুযায়ী করেন তাহলে ইসলামিক আইন অনুযায়ী যে যে যতটুকুন পাবে বাংলাদেশে যেটা অ্যাপ্লিকেবল সেইটাই মূলত তারা পাবে এইটাই হচ্ছে ডিফারেন্স আমি জানি না বোঝাতে পারছি কি না তো সেটা আপনি যদি নিয়ত করেন যে না আমার ডিস্ট্রিবিউশনটা বাংলাদেশে যে মোহাম্মেডের ল অনুযায়ী যে ডিস্ট্রিবিউশনটা হয়ে থাকে সেই অনুযায়ী আমি করতে চাই নট ইউকে অনুযায়ী কিংবা আমি কাউকে ডিফ্রাইভ করতে চাই না আমাদের ধর্ম অনুযায়ী সেটা হোক সেটা আপনি পারবেন সেটা ইসলামিক উইলের ভিতরে আপনি সেইভাবে দিয়ে দিলে হবে এবং এটা কিন্তু চমৎকার একটা আইডিয়া না 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 দ্যাট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল দ্যাট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল এবং প্রচুর ইসলামিক উইল এটা আমি সাধারণত আসলে অন এয়ারে ফিস সম্পর্কে বলা ঠিক হবে না পরে আপনি যদি আমার নাম্বার নিয়ে ফোন দেন কিংবা টেক্স করেন আমি পরে আসা দিয়ে দেবো ঠিক আছে ওয়ালাইকুম এবার আপডেটের যে পিএসডাব্লুর কথা আমি যেটা বলছিলাম সেটার উপরে আসলে রিভিউ হবে রিভিউ হওয়ার পরে কি হবে এখনও জানা যাচ্ছে না এখানে বলা হচ্ছে যে বেস্ট ইন্টারেস্ট অব দ্য ইউকে বলা হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট ভিসার রুট টু ইনশিওর ইট ওয়ার্কস ইন দ্য বেস্ট ইন্টারেস্ট অব দ্য ইউকে অ্যান্ড টু ইনশিওর স্টেপস আর বিং টেকেন টু প্রিভেন্ট অ্যাবিউজ তারা অ্যাবিউজের ব্যাপারে বলছে আমি জানি না কি অ্যাবিউজ হচ্ছে এটি বলতে চাচ্ছে যে যেহেতু একজন গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করছে তার কাছ থেকে তারা এক্সপেক্ট করে যে গ্র্যাজুয়েট লেভেলের জব করা গ্র্যাজুয়েট লেভেলের বিজনেস করা এই ধরনের হয়তো তারা এক্সপেক্ট করছে কিন্তু তারা চায় না যে কেউ এটা করে কোনো লোয়ার স্কিলের কোনো জবে যাক কিংবা লোয়ার স্কিলের কোনো বিজনেসে যাক এটা চায় না এটা থেকেই হয়তো বা তারা অ্যাবিউজ করার কথা তারা হয়তো বলছে তো কলার আছে কল নেবেন হ্যালো সালাম আলাইকুম উনি কি ভিসায় আছেন উনি কি ভিসায় আছেন ওকে ওকে ইন্ডিফিনেট ইন্ডিফিনেট নাকি ওকে স্পাউস হিসাবে এনেছিলেন আপনার আব্বা আপনার আম্মাকে টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্সে টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স জি তা এখন কোশ্চেনটা কি ভাইয়া বলুন জি জি তো ওখান থেকে নেক্সট মানে সেন্ড এখন ওনাকে বেতন দেখানো হয়েছিল ঠিক না বুঝতে পারছি এখন যদি আবার ওনাকে টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স যদি ফাইভ ইয়ার্স টু টু সেটেলমেন্টের যদি ওনার রিনিউয়াল করতে হয় এই যে আমার কাছে যেটা আছে এইটার রেফারেন্স দিয়ে আমি সাধারণত বলছি যে এইটাতে বলা হয়েছে এটা একটা মূলত নিউজ 
এখানে বলছে ফরেন স্পাউসেস কুড বি টোল্ড টু লিভ ইউকে আন্ডার প্ল্যান্স টু কাট লিগাল মাইগ্রেশন এবং এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে আপনার এই যে থার্টি এইট থাউজেন্ড যে বেড়ে যাচ্ছে এবং যখন এপ্রিলের পরে যখন এটা বেড়ে যাবে তো ওই সময় যে রিকোয়ারমেন্টসটা থাকবে সেই মিড দ্য ভিসা রিকোয়ারমেন্টস অব দ্য ডে তার মানে এপ্রিলে এপ্রিলে যদি এটা বেড়ে যায় আটত্রিশ হাজার সাতশো এরপরে যখন অ্যাপ্লিকেশনটা করবে তখন আটত্রিশ হাজার সাতশো ওনাকে কিন্তু স্যাটিসফাই করতে হবে টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্সের ভিসার জন্য ফাইভ ইয়ার্স রুট টু সেটেলমেন্ট থাকার জন্য আর যদি এটা মিট করতে না পারেন সেই ক্ষেত্রে অপশন রয়ে গেছে যে টেন ইয়ার্স রুট টু সেটেলমেন্টের অ্যাপ্লিকেশন করা যাবে এবং সেটা ফাইভ ইয়ার্সের পরিবর্তে মূলত টেন ইয়ার্স পরে যাই উনি সেটেলমেন্টের অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন কিন্তু ওনাকে সেখানে ইনসারমাউন্টেবল অবস্ট্রাগল যে টেস্ট আছে সেটা স্যাটিসফাই করতে হবে অতএব ইন কান্ট্রি অ্যাপ্লিকেশন রিনুয়াল কিংবা এক্সটেনশনে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে যদি উনি আটত্রিশ হাজার সাতশো নাও দেখাতে পারে আপনার বাবা তাহলে আপনার টেন ইয়ার্স রুট টু সেটেলমেন্টের টু অন হাফ ইয়ার্স এক্সটেনশন অ্যানাদার টু অন হাফ ইয়ার এক্সটেনশন তারপরে যে উনি সেটেলমেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন হ্যাভিং কমপ্লিশন অফ টেন ইয়ার্স অন দিস লিভ টু রিম্যান আপনার টিভি মিউটটা করে দেন ভাইব্রেশন হচ্ছে আপনি জানি না আমি জানি জি জি এবার কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন না আপনার যদি বারোতে আসেন তাহলে উনি কি বারবার এক্সটেনশন নিয়ে যাচ্ছেন কি করা লাগে তাহলে উনি কি টোটাল টেন ইয়ার্স আছে এই দেশে তাহলে ওনার জন্য ওনার জন্য ওনার জন্য আটত্রিশ হাজার সাতশো দেখানোর দরকার নেই টেন ইয়ার্স যেহেতু উনি আছেন উনি সেটেলমেন্টের অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে সেটেলমেন্টের অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে সেই ক্ষেত্রে ওনার লাইফ ইন দি টেস্ট নলেজ অফ ইংলিশ যেটা এর ভিতরে দুইটা টেস্ট আছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট লেভেল বি ওয়ান আর হচ্ছে আপনার লাইফ ইন দেও টেস্ট আর উনি যদি ওভার সিক্সটি ফাইভ হয়ে থাকেন তাহলে আর ওনার এই ইংলিশ নলেজ অফ ইংলিশ দেখানোর প্রয়োজন নাই প্লিজ প্লিজ এখন উনি যদি নলেজ অফ ইংলিশ যদি স্যাটিসফাই করতে না পারে তাহলে আবার এক্সটেনশনে যেতে হবে আর ওনার যদি ওভার সিক্সটি ফাইভ হয়ে থাকে ওভার সিক্সটি ফাইভ হয়ে থাকে তাহলে উনি এক্সেমশন পাবেন অথবা যদি জিপি ওনাকে কোনো লেটার দেন যে উনি যে মেন্টালি ইনক্যাপাবেল টু সিট ফর দ্য এক্সাম তাহলে পরে এই নলেজ অফ ইংলিশ এটা এক্সেমটেড হবে না 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 ইন হ্যাভিং কমপ্লিশন অফ টেন ইয়ার্স এটা টেন ইয়ার্স লফুল রেসিডেন্সিতে চলে যাবে ঠিক আছে ভাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তো সুজি দর্শক আমরা ইন্টারেস্টিং একটা কোশ্চেন নিলাম যে আমরা থার্টি এইট থাউজেন্ড যে সেভেন হান্ড্রেড যে ইনক্রিজ হচ্ছে স্পাউস ভিসার ক্ষেত্রে সেটার উপরে আসলে যদি এপ্রিলে ইমপ্লিকেশন হয় এবং পরবর্তীতে যে যদি এক্সটেনশন করতে হয় সেই ক্ষেত্রে যে কি তাদের রিনুয়ালের সময় থার্টি এইট থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড হতে হবে কিনা আমি একটা নিউজে আমি দেখেছি এটার ব্যাপারে বলেছে যে অ্যাট দ্য টাইম অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন যে রিকোয়ারমেন্টস থাকবে সেই রিকোয়ারমেন্টস মিট করতে হবে যদি বা এটা ভেরি হার্স এবং এটার সঙ্গে আমি একমত নয় কিন্তু যেহেতু এখানকার যে হোম অফিস গভর্নমেন্ট তারা আপনার এই নেট মাইগ্রেশন কমানোর জন্যই মূলত সিরিয়াসলি তারা কাজ করছে 
কারণ আমরা জানি যে সেভেন হান্ড্রেড ফোর্টি ফাইভ থাউজেন্ড নেট মাইগ্রেশন এন ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুতে দেখা গিয়েছে যেটা তার আগে ছিল সিক্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড তো তারা ভেরি কনসার্ন এবং তারা ফাইভ পয়েন্ট প্ল্যান যেটা নিয়েছে সেই ফাইভ পয়েন্ট প্ল্যানের ভিতরে এটাও একটা প্ল্যান যে স্পাউস অফ ব্রিটিশ সিটিজেন সেটেল পারসন কিংবা রিফিউজি স্ট্যাটাসে যারা আছে তাদের যে ইফ্রেন্সার রিকোয়ারমেন্টস স্পেশাল থার্টি এইট থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড শুধু আসলাম কৃষি দর্শক আবারও শুভেচ্ছা স্বাগত এন টিভির এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান আইন অধিকার থেকে আজকে প্রচুর প্রচুর কল পাচ্ছি এবং অনেক অ্যাপ্রিসিয়েশন পাচ্ছি তবে আপনারা একটা জিনিস জানবেন আমি যদিও বা আপনাদের সামনে এসে ডেলিভারি দিচ্ছি কিন্তু এর পিছনে গাইডেন্স দেওয়ার জন্যে এবং অনুষ্ঠানকে সার্থক করার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের হাইলি ট্যালেন্টেড প্রডিউসার মশিউর রহমান যেও সেও কিন্তু এই অনুষ্ঠানের যে অ্যাপ্রিসিয়েশন তারও সে ভাগিদার তো আমি এবার আর এক আর কি আরও কিছু আপডেট আছে সেই আপডেট সম্পর্কে এখন আপনাদের সঙ্গে আমার শেয়ার করব এটা আবার গত সাত তারিখে মূলত প্রথমে আমি যেটা বলেছিলাম সেগুলো হচ্ছে গত মানডেতে এসেছে আর এটা গত সাত তারিখে এসেছে সেই সাত তারিখের যে আপডেট এটা মূলত হোম সেক্রেটারি অ্যানাউন্স করেছে যে স্কিল ওয়ার্কারের যে মিনিমাম থ্রেশাল মডিফিকেশন শর্টেজ এগুলো কিন্তু গত মানডেতে এগুলো বলেছে অ্যাডজাস্টমেন্ট টু ডিপেন্ডেন্ট ভিসাস রিভিউ অব গ্র্যাজুয়েট ভিসা রুট তারপরে এইগুলো কিন্তু ছিলই এবং এগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে এরপরে আবারও কিছু চেঞ্জের ব্যাপার এসেছে সেভেন্থ অফ ডিসেম্বর থেকে এবং এটাও হোম অফিসে মূলত অ্যানাউন্স করা হয়েছে এই এই ইসের হোম অফিস থেকে অ্যানাউন্স করা হয়েছে আমাদের হোম সেক্রেটারি সেটির ব্যাপারে আমি এখনও আলোচনা করব আমি প্রথমে বুলেট পয়েন্টগুলো বলে যাই প্রথমে বলা হয়েছে যে যে ফ্যামিলি মেম্বার যারা ইউ সিরিজেনদের সঙ্গে জয়েন করবে সেই ব্যাপারে মূলত কিছু চেঞ্জ আসছে সেটা সম্পর্কে আমি একটু ডিটেলস বলব যে ইউ সেটেলমেন্টের যে সব সিটিজেন যারা আছে তাদের ডিপেন্ডেন্ট যারা তাদের সঙ্গে জয়েন করবে সেই ব্যাপারে কিছু চেঞ্জ আসছে সেটি নিয়ে আলোচনা করব এরপরে যেটা চেঞ্জ আসছে যে রাইট টু ওয়ার্ক কন্ডিশন ফর ভিজিটরস সেই ক্ষেত্রে যে ভিজিটররা এখানে আসার পরে কি কি কাজ করতে পারবে সেই সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু চেঞ্জ আসছে সেটি নিয়ে আমি আলোচনা করব তারপরে পারমিটেড পেড এনগেজমেন্ট ভিজিটার বলে একটা রুট ছিল সেটি মূলত মার্জার হয়ে যাচ্ছে এই স্ট্যান্ডার্ড ভিজিটারের সঙ্গে সেটি নিয়ে কিছু চেঞ্জ আসছে এরপরে আছে যে ইয়থ মোবালিটি স্কিমের উপরে বেশ কিছু চেঞ্জ আসছে আর কিছু অ্যাপেন্ডিক্স ইন্ট্রোডিউস হতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স ব্রেভড পার্টনার অ্যাপেন্ডিক্স ভিকটিম অফ ডোমস্টিক্স অ্যাবিউস অ্যান্ড অ্যাপেন্ডিক্স স্টেটলেসনেস এখন আমি প্রথমে বলবো যে এই চেঞ্জগুলো কিন্তু মূলত আসছে সিক্সটিন অফ জানুয়ারি ইমপ্লিকেশন হবে সিক্সটিন অফ জানুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর থার্টি থার্টি ফার্স্ট অফ জানুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর এক একটা কিন্তু এক এক সময় ইমপ্লিকেশন হবে আমি এগুলো নিয়ে একটু ডিটেলস আলোচনা করে আমি বলে দেবো কবে থেকে এটি ইমপ্লিকেশন হবে তো প্রথমে যেটা আমরা বলবো যে যে ইউ সেটেলমেন্টের স্কিমের আন্ডারে যে চেঞ্জটা আসছে সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে যদি ইউ সেট ইউ যারা সিটিজেন এদেশে আছে তাদের যে সব ইরেগুলার যারা এদেশে আসবে তাদের যে ডিপেন্ডেন্ট কিংবা রিলেটিভ যদি এদেশে আসে যারা মূলত কোয়ালিফাই করে তাদের সঙ্গে জয়েন করার জন্য তো সেইগুলো তারা যদি ইরেগুলার ওয়ে এদেশে আসে তার মানে অবৈধভাবে যদি আসে এবং তাদের যদি প্রপার ভিসা না থাকে তারা মূলত জয়েন করতে পারবে না ইউ সিটিজেনের ক্ষেত্রে দ্যাট মিন্স তারা ইউ সেটেলমেন্টের আন্ডারে তারা এদেশে কোনোভাবে ভিজিটার এসে কিংবা কোনোভাবে অবৈধভাবে এসে ভিজিটার এসে হিসেবে পারবে কিন্তু কোনো অবৈধভাবে এসে কিন্তু ভিসা ছাড়া এসে তারা কিন্তু ইউ সিটিজেনদের সঙ্গে জয়েন করতে পারবে না আন্ডার ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমে আর যারা লিগালি আসবেন ভিজিটার হিসাবে আসার পরে তারা কিন্তু ওই ইউ ইউরোপিয়ান সিটিজেন আছে তাদের সঙ্গে জয়েন করতে পারবে যদি তারা ভিজিটার হিসাবে আসে যেরকম বাবা মা যদি আসে সেই বাবা মা কিন্তু ভিজিটার হিসাবে এসে সেই ইউ সিটিজেনদের সঙ্গে কিন্তু জয়েন করতে পারবে বাবা মা কিংবা শ্বশুর শাশুড়ি এবং সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে নাইনটি ডেজের ভিতরে কিন্তু তাদেরকে জয়েন করতে হবে এবার এবং এই চেঞ্জটা সিক্সটিন অফ জানুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি থেকে কার্যকরী হবে এরপরে যে 
ভিজিটার্স রুলসের কিছু চেঞ্জ আসছে কাজ করার ক্ষেত্রে সেটি নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে পারমিটেড ইন্টা কর্পোরেট যে অ্যাক্টিভিটিস আছে সেটাই মূলত এই এই প্রভিশনটা রিমুভ হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে যে এইটা আর থাকবে না এবং নিউ রিকোয়ারমেন্ট এটা মূলত ইন্ট্রোডিউস করা হবে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে যে এরা যে ইনসিডেন্টাল ভিজিটার এমপ্লয়মেন্ট অ্যাব্রোড শুড নট বি অ্যামাউন্ট টু অফশোরে যদি তারা কাজ করে কিংবা কোনো প্রজেক্টের উপরে অর সার্ভিস অব দেয়ার ওভারসিজ এমপ্লয়ার যদি কাজ করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট ফেসিং অ্যাক্টিভিটি মাস্ট বি আইডেন্টিক্যাল তা এটা আইডেন্টিক্যাল হতে হবে তাদের কাজের সঙ্গে তারা যখন তাদের প্যান্ট কোম্পানিতে যে কাজগুলো ছিল সেটা দ্যাট মিন্স পারমিটেড ইন্টার কোম্পানি অ্যাক্টিভিটিসটা মূলত এই প্রভিশনটা রিমুভ করা হচ্ছে কিন্তু এতে আরও রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে রিমোট ওয়ার্কিং পারমিশন যারা ভিজিটার হিসাবে আসবে তাদের যে কাজের যদি কোনো রকম পারমিশন থাকে সেটা তারা তাদেরকে রিমোটলি কাজ করার জন্য এই নতুন আইন অনুযায়ী পারমিশন দেওয়া হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে যে এটা মূলত রিমোট ওয়ার্কিং মাস নট বি প্রাইমারি এবং এটা কিন্তু প্রাইমারি ওয়ার্ক হতে পারবে না ভিজিটার ক্ষেত্রে কিন্তু রিমোটলি কাজ করতে পারবে এটাই মূলত পারমিশন দেয়া হবে এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে একটা চেঞ্জ আসছে যারা এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে ভিজিটার হিসাবে আসবে তাদের বলা হচ্ছে যে যারা যেসব ক্রু মেম্বাররা এখানে আসবেন তাদেরকে এখানে পার্ট অফ সিভিল এভিয়েশন অথরিটির যে ইয়েগুলো আছে অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে সেই সেই অ্যারেঞ্জমেন্টগুলোতে তারা মূলত কাজ করতে পারবে এরপরে অপরচুনিটি দেয়া হচ্ছে যে সায়েন্টিস্ট যারা রিসার্চ এবং যারা একাডেমিক একাডেমিক হিসাবে যারা আসবে তাদের যে অপরচুনিটি সেটা মূলত দেয়া হবে তাদের যে অপরচুনিটি টু কন্ডাক্ট রিসার্চ তাদের যে রিসার্চ করার যে কন্ডাক্টের যে অপরচুনিটি এটা তাদেরকে পারমিশন এখানে দেয়া হবে এবং সেই ক্ষেত্রে লিগাল প্রফেশনাল যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে তারা এখানে আসার পরে তারা পারমিটেড হবে লিগাল প্রফেশনাল এক্সপ্যান্ড করার ক্ষেত্রে এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা এই ফ্লেক্সিবিলিটি কিছুটা তারা পাবে লিগাল প্রফেশনাল যদি এর ভিজিটার ভিসা এসে থাকে এরপরে আছে কনসলিডিয়েশন অফ পারমিটেড পেইড এনগেজমেন্ট এটা আমি যেটা বলেছি এটা মূলত স্ট্যান্ডার্ড ভিজিটারের সঙ্গে এটা মার্জার হয়ে যাচ্ছে এবং এটি ইফেক্টিভ হবে থার্টি ফার্স্ট অফ জানুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর থেকে এবার আমি চলে যাব যে অ্যাপেন্ডিক্স ভিকটিম অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের উপরে একটা অ্যাপেন্ডিক্স নতুন অ্যাপেন্ডিক্স এটা চালু হচ্ছে এবং এট ও কল আছে কল হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন জি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তাহলে আপনি কি বিষয় আছেন আপনি আপনার ছেলে আপনাকে 
আপনার যে হাউস হোল্ড দুইজন ওয়াইফ এবং হাজবেন্ডের যতগুলো ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট আছে সেগুলো সিক্স মান্থের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট আপনাকে প্রোভাইড করতে হবে নাম্বার ওয়ান আপনার যত ইনকাম আছে তার সেই ইনকামের আপনার এভিডেন্স প্রোভাইড করতে হবে পে স্লিপ থাকলে পে স্লিপ ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট তো বললামই এটা দিতে হবে এরপরে আপনার এক্সপেন্ডিচার কি কি যাচ্ছে আপনার হাউস হোল্ড এক্সপেন্ডিচার হাউস হোল্ড ইনকাম এক পাশে হাউস হোল্ড ইনকাম এক পাশে হাউস হোল্ড এক্সপেন্ডিচার এক্সপেন্ডিচার ভিতরে আপনার ফুড আসছে ক্লথিং আছে ইউটিলিটি বিলস আছে মোবাইল বিল আছে কাউন্সিল ট্যাক্স বিল আছে যা আছে সমস্ত কিছু আপনি দেবেন দেওয়ার পরে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন এবং ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট যদি আপনি লুকান ওরা ফাইন্ড আউট করে ফেলবে তো ভেরি কেয়ারফুল আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলছি আমাদের কাছে এসে বলে যে ভাই একটা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট আছে আর নাই পরে দেখালো যে তার দশটা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট আছে তার ওয়াইফের আরও পাঁচটা আছে তখন আলটিমেটলি অ্যাপ্লিকেশনটা সাকসেসফুল হয় না কারণ ওরা টু পাউন্ডের উপরে প্রত্যেকটা ট্রানজেকশনের আপনার এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে যদি এখানে ক্যাশ ইন হয় কিংবা আউট হয় কেন এটা ইন হচ্ছে কেন এটা আউট হচ্ছে আপনার ভয় দিচ্ছি না যেটা আইন সেটা আপনাকে আমার বলতে হবে তো তো যে কারণে আপনার আপনার যদি ক্লিয়ার ট্রান্সপারেন্সি থাকে এবং আপনার যদি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট সমস্তগুলো দিয়ে দেন এবং আপনার যদি কোনো ব্যালেন্স না থাকে সেভিংস না থাকে তাহলে কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশন ভেরি স্টেট ফর্ড এবং এটা কিন্তু সাকসেস হতে পারে কিন্তু কিন্তু এক কিন্তু আপনি বলবেন একটা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট আছে পরে পাঁচটা বেরোয় গেল এবং সেখানে দেখা গেল যে অনেক টাকা আছে ক্যাশ লেনদেন হচ্ছে তখন কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশন সাকসেসফুল হবে না হ্যাঁ কি বলতে চাচ্ছিলেন বলেন তাহলে আপনি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট আপনার যদি কাজ করেন পে স্লিপ তারপরে আপনার আপনি তো কোনো বেনিফিট নেন ওকে সেই ইউনিভার্সিটি যেগুলো পান সেগুলো আপনি ডিসক্লোজ করবেন কোনো অসুবিধে নাই আর আপনার এক্সপেন্ডিচার কত সেগুলো দিয়ে দেবেন আর সমস্ত ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট সিক্স মান্থের ডকুমেন্ট দিয়ে দেবেন দিয়ে দিলে এটা দুই থেকে তিন মাস সময় নেবে প্রথমে অ্যাপ্লিকেশন করার পরে দুই মাস পরে যে ওরা আবার কিছু ডকুমেন্ট চাইবে সেই ডকুমেন্টগুলো আপনার দিয়ে দিলে এবং এটা অ্যাপ্লিকেশন আপনার সাকসেসফুল হবে এবং আপনাকে একটা কোর্ট দেবে ওই কোর্ট দেওয়ার পরে সাত দিনের ভিতরে আপনার আপনার ছেলের অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি করতে পারবেন ফ্রি অফ কস্টে যে এই অ্যাপ্লিকেশনে তো আপনার ইনকাম নট নেসেসারি টেন ইয়ার্স টু টু সেটেলমেন্টে ইনকাম ইজ নট নেসেসারি ম্যান্ডেটারি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট ইজ নট ম্যান্ডেটারি শুধু আপনাকে দেখাতে হবে যে ব্রিটিশ বাচ্চা এখনও আপনার সঙ্গে থাকে অতএব আপনি যেটা করবেন যে ব্রিটিশ বাচ্চা এবং আপনি যে একসঙ্গে থাকেন জিপি থেকে একটা লেটার নেবেন স্কুল থেকে লেটার নেবেন এবং ওইখানে আপনি আপনার আপনার বাচ্চা ছোট বাচ্চার যেন থাকে যে আপনারা ওই বাচ্চার সঙ্গে থাকছেন আপনি মেডিকেল দিতে পারেন মেডিকেল তো দেবেন যে আপনি অসুস্থ ছিলেন দিয়ে দিলেন যত ডকুমেন্ট দেবেন এখানে কোনো লস নাই ঠিক আছে ইট উইল হেল্প ইউর ক্যাশ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর কল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তো কল অথবা আপডেট প্রচুর গরম গরম আপডেট এবং একটা ইন্টারেস্টিং আপডেট এই মধ্যে আছে যদি আমাদের সিনিয়র প্রডিউসার মসুর ও আচ্ছা কল নিয়ে তারপরে হ্যাঁ আসসালাম আলাইকুম কলার কোশ্চেনটা করুন প্লিজ জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি ব্যারিস্টার এম কিউ হাসানের সঙ্গে এন টিভি স্টুডিওতে কথা বলছেন আপনার কোশ্চেনটা করুন প্লিজ
এটা ইমপ্লিমেন্টের কথা বলা হচ্ছে স্প্রিং স্প্রিং বলতে মার্চ এপ্রিল মে এই সময় তা আশা করা হচ্ছে যে এপ্রিলে হয়তো এই চেঞ্জটা আসবে জি এটা অলরেডি সে হোম সেক্রেটারি এটা সংসদে আলোচনা করছে গত সোমবারে এবং এটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে দিয়েছে এখন শুধু ইমপ্লিকেশনের ডেটটা দিয়ে দেবে দ্যাটস এট থ্যাংক ইউ ফর কল তো আমি একটা ইম্পর্টেন্ট আপডেট দিয়ে দিই আমরা জানি যে যারা স্পাউস হবে ব্রিটিশ সিটিজেনের হিসাবে যারা এই দেশে আসেন যাদের প্রফেশনের পিরিয়ড থাকে টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স এবং অ্যাডিশনাল থ্রি মান্থস তাদেরকে ভিসা দেওয়া হয় তারা যখন স্পাউস হবে ব্রিটিশ সিটিজেন স্পাউস অফ এ সেটেল পারসন অথবা স্পাউস অফ এ প্রোটেকশন স্টার্ট আছে যারা রিফিউজি কিংবা হিউম্যানিটি প্রোটেকশনে তাদের স্পাউস হিসাবে যখন আসে ফাইভ ইয়ার্স রুট টু সেটেলমেন্টে আসার পরে তারা কিন্তু ভিকটিম অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হয় এই ভিকটিম অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার কিন্তু যে হাজব্যান্ড সেও হতে পারে এবং যে ওয়াইফ সেও হতে পারে এবং এইটা ডেফিনেশনের ভিতরে পড়ে কোনো মেন্টাল টর্চার কিংবা কোনো ফিজিক্যাল টর্চার কিংবা কোনো কন্ট্রোলিং কিংবা কোনো স্ট্রেস দেয়া এবং এটা কিন্তু অনেক ওয়াইড কিন্তু এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ডেফিনেশন তো এইভাবে যদি কেউ শিকার হয় সেই ক্ষেত্রে যদি তারা ডাক্তারকে বলে থাকে পুলিশে কোনো রিপোর্ট থাকে কিংবা তারা যদি নর্মাল স্টেশন অর্ডার কিংবা সোশ্যাল সার্ভিস যদি নিবল থাকে এই সব ডকুমেন্টগুলো দিয়ে কিন্তু তারা ইন কান্ট্রি ইনডিফিনেট লিফটি রিমেন ইন দা ইউকের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে এবং তারা ফিয়ারওয়ারের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে যদি তাদের এই ডকুমেন্টগুলো থাকে তারা কিন্তু সাকসেস হতে পারে এবং এই যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার এটা কিন্তু আউট কান্ট্রি এটা কিন্তু ছিল না তাই এই যে সেভেন্থ অফ ডিসেম্বর আমাদের হোম সেক্রেটারি অ্যানাউন্স করছে যে যারা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার এবং তাদেরকে অনেককে দেখা যায় যে বাংলাদেশে নিয়ে যায় তাদের পাসপোর্টটা হাইড করে ফেলে এবং তাদেরকে অ্যাবেন্ডেন করে ফেলে রেখে চলে আসে এই ধরনের সিচুয়েশনে কিন্তু কোনো অপশন ছিল না যে তারা এ দেশে আসবে এখন নতুন যে আইনটা আসছে কিংবা চেঞ্জ হচ্ছে সেখানে বলা হয়েছে যে কেউ যদি ডোমেস্টিক ভিকটিম অফ ডোমেস্টিক অ্যাবিউসের শিকার হয়ে থাকে এবং তাদেরকে যদি বাংলাদেশে অ্যাবেন্ডেন করা হয় ওখানে যদি ফেলে রাখা হয় তারা কিন্তু ওখানে ইন্ডিফিনেট লিফ টু এন্টারের জন্য কিন্তু আউট কান্ট্রি থেকে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে এবং তারা ফিউবারের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে এবং তাদের যে বাচ্চা যদি থাকে তাদেরকেও কিন্তু তারা ইনক্লুড করে অ্যাপ্লিকেশন করবে এবং তাদের অ্যাপ্লিকেশন যদি যেসব ডকুমেন্ট আমি বললাম এগুলো দিয়ে যদি তারা সাকসেস হয় এবং দেখাতে পারে যে দেয়ার ইজ এ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাবিউস তাহলে কিন্তু তাদের অ্যাপ্লিকেশন সাকসেস হলে তাদের ইন্ডিফিনেট লিফ টু এন্টারের কিন্তু পারমিশন দেবে ডাইরেক্টলি এইটা আগে ছিল না এবং এটা নতুন এই অ্যাপেন্ডিক্সটা কিন্তু ক্রিয়েট করা হয়েছে এবং এটি অ্যাড করা হয়েছে এবং এটা কার্যকরী হবে ইমপ্লিকেশন হবে থার্টি ফার্স্ট অফ জানুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর থেকে এটা একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনারা এটা নোট করে রাখবেন এই ধরনের সিচুয়েশনে যদি কারো হয় যাদেরকে অ্যাবেন্ডেন করে রেখে আসা হয়েছে এবং তারা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হয়েছিল তারা কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো করতে পারবে এটা ইমপ্লিকেশন হবে থার্টি ফার্স্ট অফ জানুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরের পর থেকে এখন কল থাকলে আমি কল নেব হ্যালো সালাম আলাইকুম কলার সালাম আপনি পেনশনার জি আমি দোয়া করি আপনি সুস্থ হয়ে যান আমি 
मेडिकल डकुमेंट आगो दिए इनभैट कर ठीक है ये समस्या होना मेन जो देखाते हैं जे आपनर जो ऐले आस से क्च करा से विजनेस करा तर सफिसियंट फंड आना तर भलो सोर्स अफ इनकाम आना से फिनान्सियल से ओल स्टाब्लिश क्या तर सामाजिक भाव तरह सरिया लिंक आना बेपारो ता देख चेष्टा कर अपना ऐले क्य करें टूकटा कर लेना ते भलो बीजनेस करते सरिया होते तर ट्रांजेक्शन थकते हैं से क्षेत्र में तर दुईटा अकाउंट एक बीजनेस ट्रांजेक्शनर जो मानी से थकान से प्रफिट कस तरह पार्सनल अकाउंटे जाए यह रकम सिचुएशन ना थे एवं तर कजन आस तीन जन तो तीन जने आसते गिकिटर दाम कत एक लाख को तीन लाख तक टिकिट ही जाए जेहतु अपनी पेंशनार आनी तो खा पैसा दीते अपनी तो रानी बाड़ी जावा खरच आरच गुलटेंशन टू रिटार्न टू कान्ट्री अबरिजिन पास करते गंगलेशे तरह बीजनेस डकुमेंट दीते हैं ट्रेड लाइसेंस दीते हैं तर जो शप थे सेटार लीजर कपि दीते तरह जो ट्रांजेक्शन इनकाम बीजनेस सेटर बैंक स्टेटमेंट दीते हैं तर पार्सनल बैंक स्टेटमेंट दीते हैं तर क्यम सेविंगस आर टिकिट काटार पैसा आना एवं तर एनाफ मानी आना एवं तरह जे सोशल से लिंक आज बांगलेश फिरत आसार बीजनेस खूब भलो बीजनेस चलते से बेपार तर कमिटमेंट आ चले आस होम ओनार क्या से डकुमेंट तर को जमी जमा आना से डकुमेंट तर को लैंड से तो करल क्योंकि से जो बेकार है तरह जो इनकाम ना थे तेल तो भिसा देवे ना गरीब मानुषा देखा कर तीन चार लाख टाक प्लस तरह रेगुलर एक भलो इनकाम थैंक यू फर यल गुड लाख अपनारा ये भिजिटर भिजाट भेरि इजी आर भेरि कमप्लीकेटेड सब ये बोध है पर हेड बोध है एकश टेन पाउंड पर हेड जो छयसार जो एप्लीकेशन करें और माल्टिपल भिसा हमें और बस हंड्रेड टेन पाउंड वन हंड्रेड टेन पर हेड थैंक यू फर कल थैंक यू फर कल आनी एप्लीकेशन करार आगे एक जो भलो लयर का जान जे भलोक बुझे डकुमेंटगुल देखिए एडभइस नहीं तरह एप्लीकेशन कर खूब भलो एप्लीकेशन क्योंकि ये प्रपार गाइडेंस और प्रपारलि हैंडल ना हार कारण एप्लीकेशन रिफ्यूज है भिजिटर एप्लीकेशन जदि रिक्वयरमेंट्स अनुजाई जदि से सबकि डकुमेंट थे एप्लीकेशन क्योंकि सकसेसफुल हवा सम्भव 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 धन्यवाद अपन कलर जो तो आर कल नेब अथवा इसे चले जाब तो अपडेट जेटा डोमेस्टिक भायोलेंसर बेपारे जो अपडेट दिल आउट कान्ट्री थे क्योंकि डोमेस्टिक भायोलेंसर जो बेसिसे इंडिफिन लिव टू एंटारे जो एप्लीकेशन करा जा तो ये एक भेरि इम्पर्टेंट और छोटो एक अपडेट दी जरा एन स्किल वार्कार विषय आ 
এবং সেটার একটা স্পেশাল ক্যাটাগরি হেলথ অ্যান্ড কেয়ার ভিসায় আসছেন তাদের যে ডিপেন্ডেন্ট তাদের যে আন্ডারের যে চিলড্রেন আছেন যারা এখানে একা এসেছেন যে লিড অ্যাপ্লিকেন্ট হিসাবে হয়তো তাদের হাজব্যান্ড বাংলাদেশে আছে এবং তাদের বাচ্চারা আনতে চাচ্ছেন এই ধরনের সিচুয়েশন কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনগুলো রিফিউজ হচ্ছে এবং এখানে যে টেস্ট মূলত পাস করতে হয় সেটা হচ্ছে যে সোল রেসপন্সিবিলিটি টেস্টটা পাস করতে হয় তো এইটা ব্যাপারে কিন্তু প্রচুর প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ হচ্ছে তো এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন বাচ্চাদের যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো যেটা এই ডিপেন্ডেন্ট অফ এ কেয়ার ভিসায় যারা আছে যারা সিঙ্গেল মাদার কিংবা সিঙ্গেল ফাদার হিসেবে যেখানে আছেন তারা যে বাচ্চাগুলো আনতে চাচ্ছেন এইগুলো এখন কিন্তু রিফিউজ হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভিত্তি দিয়ে যাচ্ছে এই অ্যাপ্লিকেশন করার আগে আপনারা প্রপার অ্যাডভাইস নেবেন যে সোল রেসপন্সিবল এটা কিন্তু ভেরি ওয়াইড একটা টেস্ট এই টেস্টটা পাস না হলে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনগুলো রিফিউজ হয়ে যাচ্ছে বাচ্চাগুলো আসছেন না রিসেন্টলি এই ব্যাপার নিয়ে কিন্তু অনেক লেখালেখি হচ্ছে সুদর্শক আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষে চলে এসেছি ধন্যবাদ জানাই এন টিভির অসংখ্য অসংখ্য ভিউয়ার যারা আজকে এই অনুষ্ঠান দেখলেন এবং পরবর্তীতে ফেসবুক এবং ইউটিউবে আমাদের অনুষ্ঠানটা থাকছে যারা দেখবেন তাদেরকে যাদের কল নিতে পারেনি তাদের প্রতি অ্যাপোলজি রইল এবং অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সিনিয়র প্রডিউসার মশিউর ভাইকে যিনি এই অনুষ্ঠানটি চমৎকারভাবে গাইডেন্স দিয়ে চমৎকারভাবে প্রচার করেছেন তো আমি ব্যস্ট এম কেউ আসেন আমার রয়েছে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা আমি অ্যাসালাম ইমিগ্রেশন লিজ পিপিআই ডিভোর্স ফ্যামিলি ম্যাটার সহ সব ধরনের ম্যাটারে আমি করে থাকি তো আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান একেবারে শেষে চলে এসেছে তো আর আমি কল নিতে পারলাম না তো আমাদেরকে বিদায় নিতে হবে তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবারও দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম এন টিভির সঙ্গে